దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ప్రైజ్ అలాడ్ మారనాథ షాలోం వందనాలు ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక మీకు అందరికీ శుభములు కలుగునుగాక కృపయు సమాధానం విస్తరించునుగాక దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఈ మంచి దినాన్ని బట్టి మన రెండు చేతులు అయితే దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం హలే లూయా మనకన్నా బలవంతులైన వారు ధనవంతులైన వారు జ్ఞానవంతులైన వారు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి పోయి ఉండొచ్చు కానీ మనల్ని సచివులుగా నిలిపాడు నేను తీసుకుంటున్నటువంటి ఆహారం వల్ల నేను ఇలా బతుకున్నానండి అని చెప్పలేను నేను సంపాదిస్తున్న సంపాదనను బట్టో నేను తీసుకుంటున్న శ్రద్ధల వలన నేను ఇలాగ ఉండగలిగాను నా ఆయుష్ పొడిగించబడుతుంది అని అంటున్నట్లయితే మనల్ని మనం మోసపుచ్చుకుంటున్నట్లే దేవుని కృప చేత ఒక్కో రోజు ఒక్కో రోజు మన ఆయుష్ అవర్ లైఫ్ our life span is being extended our life the days of our lives are being extended devani stotram hallelujah devudu entaina namma degina vaadu ee jeevitham amulyamainadi ee jeevitham okka sari maatrame life is wonderful life is beautiful devani stotram okala samasyalu undochu kashtalu undochu nashtalu undochu dani valla jeevitham anedi jeevitham anedi god's gift devudu ichina bahumanam kanuka దీన్ని లైఫ్ని మనం ఎంజాయ్ చేయాలి ఆత్మలో ఎంజాయ్ చేయాలి కానీ ఆత్మలో ఎంజాయ్ చేయడానికి బదులుగా మానవులు ఈ రోజుల్లో మానసికంగానో భౌతికంగానో మాత్రమే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మానసికమైన భౌతికమైన ఎంజాయ్మెంట్ కన్నా ఆత్మలో ఎంజాయ్మెంట్ ఆత్మలో ఆనందం ఆత్మలో ఆస్వాదించేటువంటి అనుభవమే అద్భుతం అనేటువంటి సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నా స్తోత్రం స్తోత్రం హలే లూయా ఉదయ కాలపు మీరు వ్యక్తిగతమైనటువంటి మార్నింగ్ డివోషన్స్ మెడిటేషన్స్ మీరు ముగించుకున్నారని నేను భావిస్తున్నాను కొద్ది సమయం వాక్యంలో గడపండి ఆలోచించండి మళ్ళీ ఆలోచించండి చదివిన అధ్యాయనే మళ్ళీ చదవండి లేకపోతే నెంబర్ వేసుకోండి ఏమన్నా కొత్త పాయింట్ ఉంటే రాసుకోండి వాటి గురించి మీ స్నేహితులతోనూ మీ కుటుంబ సభ్యులతో డిస్కస్ చేయండి దేవుని వాక్యంలో ఎదుగుదాం స్తోత్రం హలే లూయా కాబట్టి దేవుడు మనకి ఇచ్చినట్టు మంచి సమయాన్ని బట్టి దేవుడు మనకి ఇస్తున్నటువంటి వాక్య భాగాలను బట్టి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న విధానాన్ని బట్టి నేను ఎంతగానో దేవుడిని స్థుతిస్తున్నాను మనం ప్రభు కృపను బట్టి యోహన్ స్వార్థ ధ్యానాల్లో ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు సందేశాలు అయిపోయినాయి ఈరోజు తొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదవ సందేశం స్తోత్రం అలే లూయా గత ఎపిసోడ్లో మనం స్వాతంత్ర్యం గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనగా లిబరేషన్ లేకపోతే లిబర్టీ లేకపోతే ఫ్రీడమ్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆ స్త్రీకి పేరు ప్రస్తావించబడినటువంటి ఆ స్త్రీకి యోహన్ సువార్త ఎనిమిదో వచ్చాయము ఒకటి నుంచి పదకొండవ వచనం వరకు చెప్పబడినటువంటి పదకొండు వచనాల్లో చెప్పబడినటువంటి ఆ స్త్రీకి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి స్వాతంత్ర్యం ఒక గుంపు ఉంది ఆమె ఉంది ఆమెను రక్షించిన ప్రభు ఉన్నాడు గుంపు చేతిలో ఆమె హతం కావలసింది రాళ్ళు పట్టుకొని వచ్చి ఉగ్రరూపము దాల్చినటువంటి ప్రజల చేతిలో చావాల్సినటువంటి ఆమె కానీ రక్షకుని మాటను బట్టి కాపాడబడింది స్తోత్రం వాళ్ళని వదిలేసేయండి స్తోత్రం యేసు ప్రభువును పట్టుకోవడానికి వచ్చారు కొంతమంది అడిగారు మీరు ఎవరిని వెతుకుతున్నారు నజరడైన యేసు నేనే i am the jesus of nazareth aithe o panjeyandi na tho munnatadi vaalni ee parandu mandini vaallu kuda pattukovali prayatnam cheyiddu vaallu odilesindi let them go let them free meeku vaallu gaadu peturu yohanu yakobu veellu evaru gaadu kada kavalsindi thoma gaadu kada meeku kavalsindi pilupu gaadu kada meeku kavalsindi nene meeku kavali idigo nene nenu nene i am the tiam stotra nene meer aashisthunnatadi meer vedukutunnatundi యేసుని నన్ను పట్టుకోబోండి అరెస్ట్ మీ స్తోత్రం హలే లూయా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తను తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నం చేయలేదు కానీ దేవుని ప్రణాళిక అలా ఉన్నప్పుడు అలాగే దాన్ని అనుభవించాలి నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తమే ఈ గిన్నెను తొలగించు ఖచ్చితంగా తొలగించాల్సిందని కాదు తొలగించకపోతే నేను ఒప్పుకోను తొలగించకపోతే నీకు నాకు సంబంధం లేదు అనేటువంటి బెదిరింపులే లేవు కానీ ఇష్టమైతే తొలగించు తొలగించినా ఒకటే తొలగించకపోయినా ఒకటే స్తోత్రం ఆ గిన్నెలో ఉంది నేను తాగుతాను అయినా నా చిత్తం కాదు నాట్ మై విల్ యువర్ విల్ శరీరములో ఉన్నటువంటి నరావతారము దాల్చినటువంటి నా యొక్క చిత్తం కాదు స్వర్గంలో ఉన్నటువంటి నీ చిత్తమే 
నీ చిత్తమే జరగాలి నీ చిత్త ప్రకారమే జరగాలి స్తోత్రం హలే లూయా సరే ఏదో ఉన్నప్పటికీ మనం ఆలోచించిన విషయాలు స్వాతంత్రం ఆ స్త్రీకి నిందలు వేసిన వారి నిందల్లో నుంచి స్తోత్రం వారి నిందలన్నీ ఆమె పాపం చేయలేదు తప్పు చేయలేదు పొరపాటు చేయలేదని యేసు ప్రభు నిరూపించాలని ప్రయత్నం చేయాలని లేకపోతే చేసినట్టుగా మనం చూడలేవు కానీ ఆమెను కాపాడాలని చూశాడు స్తోత్రం వారి సాక్ష్యాలని అబద్ధ సాక్ష్యాలని ఆయన నిరూపించాలని ప్రయత్నం చేయలేదు వాళ్ళ నేరాలన్నీ నేల మీద రాస్తునేసరికి అర్థం కాని పరిస్థితి వచ్చింది మన ఆయన మాట చేత ఆయన రాత చేత ఆయన మాట ఆయన రాత రెండు వాళ్ళ మనస్సాక్షులను గద్దించేసరికి స్తోత్రం వెళ్ళిపోయారు అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు దేవుని స్తోత్రం అమ్మా వారెక్కడ వెర్ ఆర్ దే వెర్ ఆర్ యువర్ అక్యూజర్స్ నేను తరుముకు వచ్చినటువంటి నిన్ను మధ్యలో నిలబెట్టినటువంటి నేరస్తురాలుగా చేసినటువంటి ఈ మనుష్య లేకపోతే మనుషుల మధ్యలో ఉన్నటి చిరసాల్లో బంధించబడిన నీవు వాళ్ళు లేరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కదా అన్నట్టుగా ప్రభు మాట్లాడాడు నేరారోపణ చేసిన వారి దగ్గర నుంచి ఆమెకు స్వాతంత్రం దొరికిందని అంతేకాకుండా ఆమెకు శిక్ష నుంచి వాళ్ళు వేయబోతున్నటువంటి హయెస్ట్ శిక్ష కఠినమైన శిక్ష ఘోరమైన శిక్ష దానిలోంచి ఆమెకు స్వాతంత్రం దొరికిందని పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణం ఆ మరణం నుంచి మనకు విడుదల దొరికింది స్వాతంత్రం దొరికింది మూడో విషయం పాపము నుంచి మనకు స్వతంత్రత దొరికిందని పాపాలతో ఉన్నటువంటి అటాచ్మెంట్ ఆ లింకు లేదా ఆ బొడ్డు తాడుని తెంపి వేశాడని అబ్లికల్ కార్డుని తెంపి వేశాడని ఒక అటాచ్మెంట్ ఉంది మనకు తల్లికి బిడ్డకి ఏ విధంగా అటాచ్మెంట్ ఉందో పాపానికి భక్తునికి పాపానికి పరిశుద్ధునికి పాపానికి పాపికో సంబంధం ఉంది ఈ కార్డుని ఆయన కట్ చేస్తున్నాడు ఈ తాడు అనగా రిలేషన్ కట్ చేస్తున్నాడు తల్లితో రిలేషన్ అని కాదు పాపముతో రిలేషన్ అపవిత్రతతో రిలేషన్ అపరాధముతో ఉన్న రిలేషన్ ఆయన కట్ చేసి నువ్వు వేరు చేస్తున్నాడు పాపం నుంచి వేరు చేసి పరిశుద్ధతలో ఉంచాలి అది దేవుని యొక్క చిత్తం నాలుగో విషయం మనం ఆలోచించిన విషయం దేవాలయం నుంచి మతం నుంచి ఆ స్త్రీకి దేవుని కుమారుడైన యేసు నూతనమైన స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చినట్లుగా మనం చూడగలం ఒకవేళ ఆమె డబ్బు సంపాదించి తింటూ తాగుతూ దారిద్ర్యం నుంచో క్షుద్బాధ నుంచో స్వాతంత్రం పొందుండొచ్చు అవన్నీ నిజమైన స్వాతంత్రాలు కాదు కానీ వాళ్ళ యొక్క మతం వాళ్ళ యొక్క కట్టుబాట్లు వాళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయాలు ఆచారాల నుంచి వాళ్ళ యొక్క పారంపర్య ఆచారాల నుంచి ఆమెకు దేవుడు అనగా దేవుని కుమారుడు విముక్తిని కలుగు చేశాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి దేవాలయం నుంచి మతం నుంచి ఆమెకు స్వాతంత్రం లభించింది అని మనం గత ఎపిసోడ్లో నాలుగు విషయాలు ఆలోచించాం ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఆలోచించబోతున్నటువంటి విషయము యోహన్ సువార్త ఎనిమిదో వచ్చాయము పన్నెండో వచ్చినాము గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు జాన్ ఎయిత్ చాప్టర్ ట్వెల్త్ వర్డ్స్ యోహన్ సువార్త ఎనిమిది పన్నెండు నేను చదువుతున్నాను మరలా యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగును కలిగి జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండనని వారితో చెప్పాను వారితో అంటే ఆమెతో చెప్పాడని ఆమె వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఆమె వెళ్ళిపోయిన వైపుగా చూస్తున్నా అనగా శాస్త్రులు పరిచయులు వెళ్ళిపోయిన వైపుగా చూస్తున్నా అక్కడ ఉంటే మిగిలిన వాళ్ళు బోధ మధ్యలో భంగం కలిగిందని బోధ కోసం మరలా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు వారితో చెప్పాడు నేను ఏ మరలా ఏసు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించువాడు ఎవడైనా సరే చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పాను స్తోత్రం ఈ వాక్య భాగం గురించి మనం గత ఎపిసోడ్లో ఒకసారి మనం ఆలోచించాం దెన్ జీసస్ సెడ్ I am light to the world and those who embrace me will experience life giving light and they will never walk in darkness appudu yesu ila cheppadu nenu lokaniki velugune unnanu evaraithe nannu alingalam cheskuntaro nannu hattukuntaro vallu jeevanni ichche 20 velugunu 
వాళ్ళు అనుభవిస్తారు అంతేకాకుండా మరియు దే విల్ నెవర్ వాక్ ఇన్ డాక్ట్నెస్ వాళ్ళు ఎప్పటికీ చీకటిలో నడువరు అంధకారములో సంచరించరు ఈ పాయింటే మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్నాం మన టైటిల్ నూతనమైనటువంటి నడక న్యూ వాక్ దోస్ హూ ఫాలో ద లైట్ దోస్ హూ ఫాలో జీసస్ క్రైస్ట్ వుడ్ హ్యావ్ ఏ న్యూ లైఫ్ న్యూ వాక్ వెంబడించువాడు చీకటిలో నడువక నడవడం అనగా వాకింగ్ అంటే లివింగ్ చీకటిలో నడవక అంటే చీకటిలో జీవించక వాడి బతుకు మారిపోయింది చీకటిలోంచి ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చేసాడు ఎవరి బతుకు అని ఆలోచిస్తే ఎవరైతే యేసు అనేటువంటి వెలుగుని గుర్తించి ఆయన స్థానిక వెలుగు కాదు ఆయన సార్వత్రికమైన వెలుగు హీఈస్ నాట్ లోకల్ లైట్ బట్ హీఈస్ అ యూనివర్సల్ లైట్ స్తోత్ర నేను ఆసియా ఖండానికి వెలుగునని కాదు ఇస్రాయల్ దేశానికి వెలుగునని కాదు ఎరుసలేముకు నేను వెలుగునని కాదు అని చెప్పిన మాట నేను లోకమునకు వెలుగునై ఉన్నాను స్తోత్రం నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడవక నన్ను వెంబడించని వాడు చీకటిలో నడుస్తున్నాడు నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడవడానికి ఇష్టపడ్డు చీకటిలో నడవడానికి వాడికి మనసు ఒప్పదు వాడి మనస్సాక్షి గద్దెస్తుంది వాడు చీకటిలోంచి వెలుగులోకి వచ్చేస్తాడు ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి వస్తాడు పాపపు చీకటిలోంచి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి వస్తాడు ఆయన వెలుగులోకి వస్తాడు వాడు చీకటిలో నడవక స్తోత్రం ఈ మాట చెప్పినప్పుడు ఒక మాట నాకు గుర్తొస్తుంది రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినలో కాబట్టి తండ్రి మహిమ వలన క్రీస్తు మృత్యుల్లో ఉండి ఎలాగూ లేపబడినో అలాగే మనమును నూతన జీవము పొందిన వారమై నడుచుకున్నట్లు మనం బాప్తిజం వల్ల మరణములో పాలు పొందుటకై ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టబడితే అక్కడ రాయబడిన మాట అలాగే మనము మనమును లేదా మనము కూడా మనము మనము అని కదా మనమును నూతన జీవము పొందిన వారమై నడుచుకున్నట్లు ఎలా నడుచుకోవాలి పాత జీవితంతో ప్రాచీన జీవితంతో పాప పురుషునితో ఆ పాప పురుషుని కలిగిన వారమే అని కాదు నూతన జీవము కలిగిన వారమై నడుచుకున్నట్లు నడక నూతనమైన నడక నూతనమైన జీవన విధానం న్యూ లైఫ్ స్టైల్ స్తోత్ర యేసును వెంబడించిన తర్వాత యేసును వెంబడించడం ఆరంభించిన దగ్గర నుంచి ఒక కొత్త జీవన విధానము ఆరంభమైంది స్తోత్రం దాని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్నాం నూతనమైనటువంటి నడక పాత నడకలు పక్కన పెట్టేద్దాం వంకర టింకరు నడకలు పక్కన పెట్టేద్దాం వక్రమైన త్రోవల్లో నడవడం చీకటి త్రోవల్లో సంచరించడం పక్కన పెట్టేద్దాం పాము వంకర టింకరగా నడుస్తుంది అది నేరుగా నిటారుగా లేకపోతే స్ట్రైట్గా నడవదు దాని స్వభావం అది దాని యొక్క ఫిజికల్ నేచర్ అది కానీ మనం ఎలా ఉన్నాం మన నడక ఎలా ఉంది విశాలమైన త్రోవలోకి వెళ్ళిపోతున్నామా లేదా ఇరుకైన త్రోవలో త్రోవకుండా ప్రవేశిస్తున్నామా నడుస్తున్నామా మనం నడక మనం ఎలా నడుస్తున్నాం వాడు చీకటిలో నడవక ఎందుకు నడవడండి నడిచే అవకాశం లేదు కారణం ఏంటో తెలుసా జీవపు వెలుగును కలిగి ఉన్నాడు ఇంతకుముందు అయితే వెంబడించడానికి ముందుగా మరణపు చీకటిని కలిగి ఉన్నాడు హీ వాస్ విత్ ద డాక్టర్స్ ఆఫ్ డెత్ మరణపు చీకటి పోయింది మరణపు చీకటిని తొలగించేసి జీవపు వెలుగు జీవపు వెలుగుకి వ్యతిరేకం మరణపు చీకటి వెలుపల చీకటి లేదా మరణపు చీకటి దాంట్లో ఉన్నాం వెలుపల చీకటి లోపల వెలుతురు స్తోత్రం తప్పిపోయిన కుమారుడు లోపలికి వచ్చాడు లోపల వెలుతురు వెలుపల చీకటి వెలుపల చీకటిలో పెద్ద కుమారుడు ఉన్నాడు చీకటికి వెలుక్కి మధ్యలో తండ్రి ఉన్నాడు పెద్ద కుమారునికి చిన్న కుమారునికి మధ్యలో తండ్రి ఉన్నాడు రమ్మని పిలుస్తున్నాడు నానా ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ సాయ్ లెట్స్ హ్యావ్ డిన్నర్ లెట్స్ హ్యావ్ దిస్ ఫీస్ట్ అని పిలుస్తున్నాడు వెలుగులో ఉంటున్నాను అని అనుకొని వెలుగులో ఉంటున్నానని ప్రకటించుకొని వెలుగులో ఉన్నట్టుగా మోసపోతున్న నీకు వెలుగులో నుంచి చీకటిలోంచి కృత్రిమమైనటువంటి లేకపోతే నువ్వు అనుకుంటున్నటువంటి సో కాల్డ్ లైట్లో నుంచి రియల్ లైట్లోకి నేను పిలుస్తున్నాడు దేవుడు స్తోత్రం 
మేము వెలుగులో ఉంటున్నామండి అని అనుకుంటున్నారు అనుకోవడం కాదు ఊహల మీద ఆధారపడకూడదు ఆత్మీయ జీవితం వాస్తవాల మీద ఆధారపడాలి ఆత్మీయ జీవితం స్తోత్రం అక్కడ రాయబడిన మాటలు ఏసు చెప్పినటి మాట నేను లోకానికి వెలుగును కనుక లోకంలో ఉన్న కొంతమంది నన్ను వెంబడిస్తారు నన్ను వెంబడించినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క నడక వాళ్ళ యొక్క జీవనం మారిపోతుంది వాళ్ళు చీకటిలో నడవరు వాళ్ళు జీవపు వెలుగు కలిగి ఉంటారు కనుక వాళ్ళు వెలుగులోనే సంచరిస్తారు వెలుగులోనే నడుస్తారు వెలుగు బాటలో నడుస్తారు స్తోత్రం అలే లుయా వాళ్ళ మార్గం మారింది వాళ్ళ మార్గం మారింది కాబట్టి గమ్యం మారింది ఇంతకుముందు ఎక్కడికో వెళ్ళేవాళ్ళు డెడ్ ఎండ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు డివినిటీకో లేకపోతే దివ్యత్వానికో దేవత్వానికి వెళ్తున్నారు తేడా చూడండి స్తోత్రం హలే లుయా నీ మార్గాన్ని మార్చి నీ నిత్యత్వాన్ని లేకపోతే నీ గమ్యాన్ని మార్చి నీ గమ్యాన్ని నీ గమనాన్ని మార్చినటువంటి దేవుడు స్తోత్రం హీ చేంజ్ యువర్ డైరెక్షన్ అండ్ డెస్టినీ స్తోత్రం దేవుని స్తోత్రం ఉండు మారే జీవము గల దేవుని వైపు ఎప్పుడైతే తిరిగామో అనగా వెలుగు వైపు ఎప్పుడు తిరిగామో చీకటి వైపు నుంచి వెలుగు వైపు మల్లుకున్నామో స్తోత్రం హలే లుయ్యా అప్పుడు మనకు జరిగిన పని మనము చీకట్లో నడవలేము పాత జీవన విధానంలో నడవలేము నాలుగు విషయాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను నా నలుగురు వ్యక్తుల యొక్క ఉదాహరణలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ సువార్త ఒకటో వచ్చాయేమో ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చినంలో మనం గమనించినట్లయితే యోహన్ సువార్త ఒకటో వచ్చాయి ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన వచ్చి చూడునని ఆయన వారితో చెప్పగా వారు వెళ్ళి వారు వెళ్ళి ఆయన కాపురం ఉన్న స్థలము చూచి ఆ దినము ఆయన యొద్ద బస చేసి అప్పుడు పగలు రమారమే నాలుగు గంటలైన ఎవరళ్ళు యోహాను మాట విని అనగా బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను మాట విని ఆయనను వెంబడించిన ఇద్దరులో ఒకడు సీమోను పేతురు యొక్క సహోదరుడు ఆంద్రయ ఆంద్రయ మరి ఒక శిష్యుడు ఆండ్రూస్ అండ్ అనదర్ డిజైపుల్ స్తోత్ర ఆండ్రూస్ అండ్ అనదర్ డిజైపుల్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఏసు దగ్గరికి వెళ్ళారు వెలుగైనటువంటి ఏసు దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆత్మ సంబంధమైన వెలుగైనటువంటి ఏసు దగ్గరికి వెళ్ళారు ఒకటి వాళ్ళు ప్రభువు కోసం వెళ్ళారు ఫర్ క్రైస్ట్ ఫర్ మెస్సియా ఫర్ ద లాడ్ ప్రభు కొరకు వెళ్ళాలి ప్రభువును తెలుసుకోవాలని నువ్వు ఎక్కడ కాపురం ఉంటున్నావు నువ్వు ఎక్కడ నివసిస్తున్నావు నువ్వు ఎక్కడ జీవిస్తున్నావు ఎవరి మధ్యలో జీవిస్తున్నావు ఆయన గురించినటువంటి భౌతిక సమాచారం తెలుసుకోవడానికి అని వెళ్ళి ఆయన యొక్క ఆత్మీయ సమాచారం తెలుసుకొని ఆయన శిష్యులుగా మారిపోయి స్థిరపడిపోయి అక్కడే సెటిల్ అయిపోయారు ఏమాత్రం వెనుకంజ వేయని స్థితి ఒకటి మొట్టమొదటి విషయము ప్రభు కోసం వెళ్ళినటువంటి ఆంధ్రయ మరియు వేరొక శిష్యుడు నువ్వు ప్రభు కొరకే నడుస్తున్నావా ప్రభు కోసమే జీవిస్తున్నావా దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుకున్నట్టు మాట మనం ఇందాక చదువుకున్నట్టు మాట వాడు చీకటిలో నడవక వాడు చీకట్లో నడవక చీకట్లో నడుస్తున్నావా ప్రమాదాలు ఉన్నాయి ప్రమా శత్రువు పొంచి ఉన్నాడు శత్రు సంబంధమైనటువంటి పాములు తేళ్ళు పొంచి ఉంటాయి శత్రు యొక్క అధికారం పొంచి ఉంటుంది వెలుగులో సంచరిస్తే ఈ సమస్య లేదు స్తోత్ హలే లుయా మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి మాట ప్రభు కొరకు ఫర్ ద లాడ్ వెలుగులో నడుస్తున్నవాడు ప్రభు కొరకు నడుస్తాడు ఇఫ్ హీఈస్ వాకింగ్ ఇన్ ద లైట్ హీఈస్ వాకింగ్ ఫర్ ద లాడ్ అంద్రయ్య మరియు మరి యొక్క శిష్యుడు అలా నడిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం రెండవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ సువార్త రెండవ వచ్చాయము పన్నెండవ వచనంలోను మరియు ఇరవై రెండవ వచనంలో మనం గమనిస్తే ఇవన్నీ ఇంతకుముందు మనం ఆలోచించిన విషయాలే యోహన్ సువార్త రెండవ వచ్చాయము పన్నెండవ వచనము మరియు ఇరవై రెండవ వచనం అటు తర్వాత ఆయనయు ఆయన తల్లియు ఆయన సహోదరులను ఆయన శిష్యులను కపర్నోహమునకు వెళ్ళి అందరూ కలిసి వెళ్ళారు ఏసుతో వెళ్ళారు లేదా ఏసు వారితో వెళ్ళాడు ఎలా అయినప్పటికీ ఏసుతో వాళ్ళు నడుస్తున్నారు యేసుతో సమయం గడుపుతున్నారు దే వర్ స్పెండింగ్ దట్ టైం విత్ జీసస్ అక్కడ కొన్ని దినములు ఉండ్రి మరలా తర్వాత యూదుల పసుకా పండ సమీపంగా ఏసు ఎరుషంకి వెళ్ళాడు ఏసుతో పాటు మరలా వచ్చారు ఇరవై రెండో వచ్చిన రాయబడింది ఆయన మృతుల్లో ఉంచి లేచిన తర్వాత ఆయన మాట చెప్పిన ఆయన శిష్యులు జ్ఞాపకం చేసుకున్న లేఖనమును ఏసుని చెప్పిన మాటను నమ్మిరి కపర్నోహముకు వెళ్ళినప్పుడు ఏసుతో ఉన్నారు మరలా తిరిగి ఎరుషులేంకి వచ్చినప్పుడు అనగా 
గలనీయకు వెళ్ళినప్పుడు వేస్తూ ఉన్నారు అనగా ఉత్తర ఇజ్రాయిల్కి వెళ్ళినప్పుడు వేస్తూ ఉన్నారు మరలా దక్షిణ ఇజ్రాయిల్కి అనగా యూదయా ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు ఎరుషులేముకు వచ్చినప్పుడు కూడా వేస్తూ ఉన్నారు రెండవది వాళ్ళు ఏసుతో ఉన్నారు దేవర్ బీయింగ్ విత్ జీసస్ ఆర్ విత్ ద లాడ్ ప్రభు కొరకు వెళ్ళారు అని ఇద్దరు శిష్యుల గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రభుతో వెళ్ళినట్టు వాళ్ళు సహోదరుడు తల్లి వీళ్ళందరూ ప్రభుతో వెళ్ళారు స్తోత్రం బీయింగ్ విత్ ద లాడ్ స్తోత్రం విత్ ద లాడ్ స్తోత్రం హలే లుయా రెండో విషయము వాళ్ళు ఇంత ముందు నడిచిన నడక వేరు ప్రభుతో నడిచిన నడక వేరు ప్రభు లేకుండా చేసిన జీవన విధానం వేరు ప్రభుతో ఉన్నటువంటి జీవన విధానం వేరు స్తోత్రం హలే లుయా రెండు ఒకటైతే దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు రెండు ఒకటి కాదు తేడాలు ఉన్నాయి రక్షణకు పూర్వం రక్షణ తర్వాత రక్షణ శకం రక్షణ పూర్వం లేకపోతే క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం చరిత్ర గురించి నేను మాట్లాడలేదు క్రీస్తు నాలోకి వచ్చిన తర్వాత లేకపోతే రావడానికి ముందు రావడానికి ముందుకి వచ్చిన తర్వాతకి తేడాలు ఉన్నాయి స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న మాట వాడు చీకటిలో నడవక అందరయ్య మరొక శిష్యుడు చీకటిలో నడవక వాళ్ళు ప్రభు కొరకు వెళ్ళారు ప్రభువు కోసం నడిచారు వారు జీవపు వెలుగును పొందుకున్నారు రెండవదిగా యేసు ప్రభుతో ఉన్నటువంటి బృందం సహోదరులు తల్లి లేకపోతే శిష్యులు అక్కడ మొదటిగా ఇద్దరు శిష్యులు అయితే ఇక్కడ ఇంచుమించు రెండు ప్లస్ ఓ పది పన్నెండు మంది శిష్యులు స్తోత్రం ఈ పన్నెండు మంది శిష్యులు స్తోత్రం లేలుయా వాళ్ళు ఆయన్ను వెంబడించారు కపర్ణ హోం వరకు కలిసి వెళ్ళారు మరలా తిరిగి యోధయాలోని ఎరుషులేముకు తిరిగి వచ్చారు అలే లుయా స్తోత్రం స్తోత్రం మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ సువార్త మూడో వచ్చాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినము జాన్ త్రీ ట్వంటీ వన్ సత్యవర్తనుడైతే తన క్రియలు దేవుని మూలంగా చేయబడినవని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వెలుగు నొద్దకు వచ్చును వెలుగు నొద్దకు వచ్చునంటే నేను లోకానికి వెలుగు లోకమునకు వెలుగై ఉన్న ఏసు నొద్దకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది వస్తాడు ఎవరు అని ఆలోచిస్తే అందరూ కాదు సత్యవర్తనుడు సత్యవర్తనులు వాళ్ళు ఏసు దగ్గరికి వస్తారు నేను చదువుతున్నాను బట్ దోస్ హూ లవ్ ద ట్రూత్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద లైట్ సత్యాన్ని ప్రేమించేవాడు వాడు వెలుగు దగ్గరికి వస్తాడు for the light will reveal that it was god who produced their fruitful works stotram hallelujah manu aalo chestunna tati rundo vishayam mottamadati ga prabhu koraku rundo diga prabhu tho velina 20 kontha mandi brundani gurinchi mana shishyulu gurinchi sahodarulu gurinchi manu aalo chestunna mudo vishayam vaadu cheekatilo nadavakunda unna nootanamaina nadaka dani gurinchi manu aalo chestunna చీకటిలో నడవడం నూతనమైన నడక కాదు వెలుగులో నడవడము నూతనమైన నడవక చీకటిలో నడవకుండా ఉండడం అనేది ఒక నూతనమైన నడక మూడవది సత్కార్యము తర్వాత అక్కడ రాయబడింది ముందు వచ్చిన ఇరవై వచ్చిన చదివితే దుష్కార్యము చేయి ప్రతి వాడును వెలుగును ద్వేషించును తన క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనబడుకున్నట్లు వెలుగు నొద్దకు రాడు అయితే సత్యవర్తనుడైతే అనగా దుష్కార్యము చేయని వాడైతే దుష్టక్రియలు చేయని వాడైతే సత్క్రియలు చేసేవాడైతే స్తోత్రం మూడో విషయము సత్కార్యము చేసేవాడు నాలుగో విషయం నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ స్వార్త ఐదో వచ్చాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినలో రాయబడింది స్తోత్రం నా మాట విని అనగా ఏసు మాట విని పంపబడిన మాటని విని నన్ను పంపిన వాణి ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నా మాట వింటే నన్ను పంపిన వాణి ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతాడు యేసును విన్నప్పుడు ఏసు నోట్లోంచి వచ్చిన మాట విన్నప్పుడు పంపిన వాణి మీద విశ్వాసం అనగా ఏసు మీద అవిశ్వాసం ఏర్పడుతుందని కాదు నిత్య జీవము కలవాడు అడిగి నిత్య జీవం ఉంటుంది వాడు తీర్పులోనికి రాక దేవునికి స్తోత్రం లే లూయా వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుంచి జీవములోకి దాటి ఉన్నాడు అని మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను నాలుగవ నడక లేకపోతే నూర్తనమైన నడక విశ్వాస యొక్క నడక అనగా ఇరవై నాలుగు వచ్చిన మొదటి భాగం నా మాట విని నన్ను పంపిన వాణి ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు తండ్రి ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు 
स्तोत्र ये सुमाट तंडे ने गुरी चिन तंडे ने गुरी चिरा माट पलक बन्ने पड़ो तंडे में ये विश्वास में आर पन्दी तंडे में ये विश्वास में आर पन्ना पड़ो वाडू वक्त चोट ने ची मरको चोट के वेल्ता डू बदली आउटर डू ट्रांसफर आउटर डू स्तोत्र वाडी के प्रमोशन होती है स्तोत्र अलेलुय Orang alu cincin mata, Prabu koraku, Prabu to, Prabu dekaraku, setotra, Hallelujah. Tharwata, bisheng gora, analu gora bisheng gora Prabu dekarike, Prabu dekiri rau. Prabu unna cawatik beladam, setotra. Aini beli gula unna du, aini tici unla unna du, ni tiatto unla unna du, aini dekiri beladam. Dah cie stal lawan sandi kalmus kundi cina pradhan jess kuna, pradhan Prabu an no tanamai ina tuhin nada kano. न्यू वॉकिंग ने, न्यू वॉक ने गुरी चिमिर मातो मार्ट टाइने तो मैं एक वादन चेस तो ना, अलानाडो आंध्र या मरियो मरो का सिस्टर, अलानाडो ये सिस्टर लांडरो, स्तोत्र, अंते का कुण्डा सच्चे वर्तन है ना आइनो वाडो, अंते का कुण्डा सिस्टर है ना वाडो विश्वास है ना वाडो, वाला � Belugulo nada walan ini mewakilkan dua orang. Ni belugulo nada walan ini. Ni lo nada walan ini mewakilkan diri. Jadi, semata-mata korak yang mereka mandi ceri situ. Yesus Kristus nama ulo ne pradin seru itu nama Paramatendri. Amin, amin, amin. Dewa ni setotram, ni am dari kebandan alu. Prabu Amal Dewi insuruga ka. Haleluya, setot, setot. Ini sandesh mumi ko asyirwad karanga undani nama uc nama. Pradina awasratelu koruku, mama ni sampradin cewal sena maciru nama. गिद्योन मिशन चर्च आरोव वीदी शांती नगर नेल्लूर फोर आंधर प्रदेश पिन 5224044 मा फोन नम्बरलू 7036443613 मर्योक नम्बर 9392930010 मा इमेल आईडी gfyhmi2015 at the rate of gmail.com देवुड मिम्मुनु आश्रिवदिन्चिनु गाका, आमें